are uh, embarking on a, a topic uh, related to sustainable urban development and sustainable urban development very much also depends on how we tackle climate change. So we have decided uh, to deal with sustainable urban mobility as one of the major topics for an exchange among urban practitioners from Asia and from Germany. We think there are quite a number of good practices that have already been developed, be it in Asian countries but also in Germany and in Europe. So we would like to interchange, to exchange among practitioners for them to access applied solutions right away. Recommendations for Bangkok uh, certainly relate uh, to increasing uh, the number of transport options for the citizens. I think Bangkok has already uh, gone a long way, but still when you look at the roads, there is still a lot of individual traffic taking place. Private cars are still and obviously the preferential mode of uh, transport. So I think uh, Bangkok further has to look for alternatives for incentives to attract people to public transport, increase the capacity of t uh, public transport to make it a true alternative for citizens to shift from uh, private car to public transport uh, modalities. ตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ connectivity เรื่อง city connectivity เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งก็คือพูดง่ายคือถ้ารถติดเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการเผาไหม้เรื่องเชื้อเพลิงธรรมชาตินะครับแล้วก็ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนงั้นอันนี้เนี่ยมันมิติตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องของเมืองกับการเดินทางเท่านั้นเองมันจะมีเรื่องของการวางนโยบายที่หมายความว่าทำยังไงถึงจะไม่ให้มีการรถติดหรือทําไงที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นปรับปรุงเรื่องของรถอย่างเช่นรถไฟฟ้าซึ่งผมคิดว่าในอนาคตนี่คงมานะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการออกกฎหมายหรือข้อระเบียบบังคับในใน,ในสิ่งต่างๆที่จะหมายความว่าทําให้ภาพของสิ่งแวดล้อมเมืองนี้ดีขึ้นแล้วก็คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแอร์พอลูชันเราอยากที่จะทําของพวกนี้ขึ้นมาเพื่อจะช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีคิดของคนกรุงเทพมหานครในการเดินทางนะคะว่ามีทางเลือกอื่นนอกจากจะใช้รถส่วนตัวนะคะมีทางเลือกอื่นอีกมากทีเดียวนะคะเดินก็ได้นะคะขึ้นรถสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่นะคะหรือว่ารถประจำทางหรือว่ารถไฟฟ้ารถใต้ดินรวมไปถึงเรือซิตี้ส์วิลฮาฟทูทักอีคอมบิเนตอัพโรดส์ไลค์อิตอิสเอ่อดูส์นอสิลเวอร์บูลเลตดูส์นอตวันทิ้งวิชวิลโซฟต์อัพโรดส์วัตวิซีอิสเอ่อดูส์ซิตี้ส์ในอาเซียอาร์กรอยน์ซึ่งนั่นหมายความว่าในอนาคตในอีกสิบห้าปีเราจะเพิ่มประมาณสามล้านคนในอาเซียในอาเซียโดยที่ดีที่สุดคือในอาเซียในอาเซียในอาเซียในอาเซียในอาเซียในอาเซียในอาเซียในอาเซียในอาเซียในอาเซียในอาเซียในอาเซีย The need for transport by building more compact cities. The second thing that we need to do is we need to provide alternatives. At the moment, there is a tendency to to focus on car-developed cities or car-dependent cities. And what we need to change in the future is that the bulk of the people need to move by foot or by bicycle or by public transport. And then linked to that. Is the, the question of freight transport because in many cases people only talk about uh, the movement of people, but at the moment 45% of the, the carbon emissions from transport in Asia is from freight transport. So we are very happy to see that uh, that railways are becoming more popular again. municipality have the cooperation with the private sector and uh, the private sector raised fund to do the study for the municipality now they correct the money raised fund for 200 million baht and then uh, now the government OTP uh, under the uh, Ministry of Transport they give content the budget of 35 million baht to do the new study of the Konkan public transport. So now it's already selected that Konkan will use the LRT, light rail transit uh, for Konkan city. 
the line, the first line will be the north and south line, north to south line. Uh, the length is about 23 kilometers. So this one will be the first project, first tram project in Konkan, in Thailand. That uh, the budget will be raised from the private sector. And we are good luck that we already got the semi-approval from the NCPO Korsosho already. So now we only wait for uh, Konkan University study and then they will push the project uh, to the parliament. ที่ได้รับการเข้ามาทําเวิร์กช็อปจากหลายๆประเทศรวมถึงในสภาวะท้องถิ่นในส่วนของประเทศไทยด้วยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในในความเป็นองค์วิชาการนะครับในเรื่องของความรู้ก็คือทางมหาวิทยาลัยหลายๆมหาวิทยาลัยนะครับที่มีบุคลากรมาให้คําแนะนําประสบการณ์ที่จะนําไปนะครับแอปพูฟในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นที่เมืองพัทยาแล้วก็วางคอนเซปต์ในส่วนของความเป็นเมืองอาจจะเป็นโรคาบอนสุดไซตี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของวิถีของอการขนส่งนะครับในพื้นที่เมืองพัทยาซึ่งเป็นพื้นที่ทางผ่านแล้วก็เมืองท่องเที่ยวที่คนทั่วโลกที่เลือกนะครับมาใช้บริการนะครับมาท่องเที่ยวแล้วก็มาประกอบธุรกิจนะครับเราต้องมีการวางแผนที่จะต้องมาพัฒนาในในรูปแบบที่มีความเป็นสมดุลมากขึ้นครับ